。澳大利亚又在作死，熟悉的味道恐让中澳关系又有变数。万吨澳煤已经是被迫改道了。各位好，欢迎来到康讯说。消息报道称，从澳大利亚纽卡斯尔码头出发，装载着一点二万吨动力煤的 BBC 马里兰号货船，在抵达中国常熟港近一周了，都没能卸货呢。最后驶往越南头顿港。BBC 马里兰号货船是中国恢复进口澳煤之后首批从澳大利亚驶往中国的运煤船只之一。那尽管目前还不清楚该货船上装载的煤炭的买家是谁，但是该货船转往越南，从外界看来，这说明了澳煤通过中国海关仍然存在着不确定性。这意味着，澳煤载入华进程并非是一帆风顺着。那随着中澳两国关系的逐渐解冻，如今已经有越来越多的企业获得了澳煤进口许可。按照这个事态，中澳两国恢复以往的贸易合作，应该只是时间问题呀、啊。可是为何此次这万吨澳煤会被迫改道前往越南呢？基于此啊，我商务部发言人士给出的解释是：中澳贸易一直都在正常的开展，中国对煤炭进口也是向来采取自动许可管理措施。总而言之，纯属正常的。商业行为，中国企业会根据具体的情况来决定是否采购澳大利亚煤炭。不过，即便是中方进行了解释，但似乎这澳大利亚方面还是有点不太放心呢、啊。这毕竟此前对华施压之后，自身已经是遭到了严重的经济损失。如今两国之间的贸易关系好不容易重启，澳大利亚方面自然不希望出现任何的差错。不过，这话又说回来。在澳大利亚紧张中澳之间贸易合作的同时，是否也应该反省一下自身呢？虽说中方一再强调商业行为，但是考虑到近一段时间这澳大利亚的所作所为，不排除中方短时间之内暂停恢复相关进出口限制。一方面，澳大利亚确实在积极与中国互动，包括澳大利亚贸易部长法瑞尔与中方的会晤。这另外一方面，澳大利亚也依然没有停止对中国的攻击啊。那就在几天之前，澳大利亚官员声称将从政府建筑移除几十个中国建造的监控摄像头，而至于给出的理由，还是所谓的国家安全，扬言中国企业生产的摄像头对澳大利亚国家安全构成了威胁。对此，中方也是明确的表示，希望澳大利亚方面能为中国企业正常经营提供公平而且公正的环境。显然，我国非常清楚澳大利亚此举是故意针对。那基于澳大利亚还在寻求与中国缓和关系的背景之下，中国自然无法就接受这种的吃饭砸锅的行为。要知道，尊重那是相互的，但有诚意合作，才能够使两国之间的贸易走得更为长久。反之，也就没有必要合作了。这线下万吨澳煤被拒收，澳大利亚心虚的同时，也有点小小的担心。这很可能是中方传递的一个信号，预示着中澳两国之间的关系还存在变数。当然了，线下即便澳大利亚人认为中方此举也存在着报复行为，也不敢讲。那毕竟是澳大利亚政府有错在先呢。值得一提，在军事上。澳大利亚也还在与美国呢一起将矛头指向中国。据悉，三月份澳大利亚总理阿尔巴尼斯将会访问美国，与美国、英国继续加强在军事上的合作，联手应对中国在太平洋日益增长的军事力量。在这之前。澳大利亚防长马尔斯还跟美国防长奥斯汀进行了一次面对面的会谈，期间双方就进一步推动澳大利亚获得新核动力潜艇达成了共识。且不说美国是否企图把澳大利亚打造成在太平洋对抗中国的马前卒，仅站在澳大利亚的角度上，如此积极的与美国继续展开在军事上的合作，说明。这个国家还是没有想过要与中国缓和紧张关系，也没能选择正确的道路与中国交往。那么，所谓道不同，不相为谋，中国也不会对澳大利亚抱有更多的幻想。中澳缓和关系，那就到此为止吧。之后呢，澳大利亚想再哄好中国，怕就是很难了。好了，本期节目就进行到这儿，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。